উনিশশো সালে ভবদ ও সুইচ গেট নির্মাণের শুরুর দিকে যশোরের সাতাশ বিলের পানি নিষ্কাশিত হতো এই সুইচ গেট দিয়ে দিনে দিনে ভবদ সংলগ্ন নদীতে পলি জমে বন্ধ হয়ে যায় পানি নিষ্কাশনের সব পথ তাই বেশি বৃষ্টি হলেই ভবদ এলাকায় সৃষ্টি হয় স্থায়ী জলাবদ্ধতা স্থানীয়দের অভিযোগ নদীর পলি অপসারণ করতে দায়সারাভাবে খনন করা হচ্ছে ভবদয়ের একুশ ভেন্ট ও নয় ভেন্ট এলাকা এখন এই যেভাবে এখন পলি মৌসুমি খনন করতেছে এ হাজার হাজার মেশিনে খনন করলে ও সাথে সাথে জোয়ার এসে আবার সিলটেস হয়ে যাবে মহোদয় একুশ গেট এবং নয় গেট এবং বিল কভারের তিন গেট এগুলো যদি খুলে চব্বিশ ঘন্টা জল আসা যাওয়া জোয়ার ভাটা খেলানো হয় তাহলে জলবদ্ধতার হ্রাস পাবে এই যদি যদি না বাসে তাহলে আমাদের এলাকা এবং যশোর জেলা আমাদের একেবারে পানিতে ডুবে যাব অবিলম্বে দুই সুইচ গেটের মাঝখান থেকে সরাসরি নদী সংযোগ এবং বিল কপালিয়ায় টিআরএম করার জন্য আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি গত বছর থেকে শুষ্ক মৌসুমে বহদ এলাকায় সুইচ গেট খুলে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান করতে টিআরএম বাস্তবায়নের কথা বললেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের এ কর্মকর্তাও এবছর আমরা নদীর ক্রস সেকশন আমরা নিয়েছি এবং অবজারভেশন করছি সেই অবজারভেশন প্রেক্ষিতে যে সব এলাকায় সবচেয়ে বেশি পলি পড়েছে সেই সমস্ত এলাকায় আমরা খনন কাজ শুরু করেছে পাইলট চ্যানেল খনন কাজ স্থায়ী সমাধান আমাদের খুঁজতে হবে টিআরএম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর ভবদায়ের জলাবদ্ধতাই মনিরামপুর কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলায় পরিবেশ বিপর্যয় নেমে আসছে জলাবদ্ধতার শিকার হচ্ছে দশ লাখেরও বেশি মানুষ যশোরের ভবদাওয়া এলাকা থেকে আকরামুজ্জামান চ্যানেল আই